ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കെ ടി എം തൃശ്ശൂർ പുഴക്കൽ ഷോറൂമിലാണ് ഒടിയു ത്രീ നയൻറ്റി അഡ്വഞ്ചർ ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ കറൻറ്റ്ലി ഈ ഷോറൂമിൽ മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ വണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ വണ്ടി മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് കളറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സെറാമിക് വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മോഡലും പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് ഓറഞ്ച് മാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കളറും അങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസിലാണ് രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷൻസിലാണ് ഈ വണ്ടി വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വൺ സെവൻറ്റി എം എം ട്രാവലുള്ള അപ്സൈഡ് ഡൗൺ സസ്പെൻഷനാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെളിയെല്ലാമായിട്ട് ഈ ഇന്നർ ട്യൂബിൽ സ്ക്രാച്ച് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കവറും കൂടെ വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ സെവൻറ്റി സെവൻ എം എം ട്രാവലുള്ള ഒരു ലോങ് ട്രാവൽ സസ്പെൻഷൻ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൂളിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ റേഡിയേറ്ററിൽ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ആയിട്ട് രണ്ട് റേഡിയേറ്റർ ഫാൻ വരുന്നുണ്ട് സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് സീറ്റാണ് വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വൈസറിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ വൈസറാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ മീറ്ററിന് താഴെയായിട്ട് ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് ചാർജിങ് അഡാപ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട് ഈ റബ്ബർ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓഫ് റോഡെല്ലാം പോകുന്ന സമയത്ത് വളരെ നല്ല ഗ്രിപ്പ് കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും റേഡിയേറ്ററിന് പ്രൊട്ടക്ഷനും അതേപോലെ വണ്ടിയുടെ ഫയറിങ്ങിന് പ്രൊട്ടക്ഷനും എന്നുള്ള രീതിയിൽ റേഡിയേറ്ററിന് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ക്രാഷ് ഗാർഡ് ഈ വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ബാഷ് പ്ലേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫൈബറാണ് എന്നാലും നല്ല ബലമുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഫൈബറാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഴെ ഈ എക്സോസിൻ്റെ ബെൻഡ് വൈപ്പ് പോകുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു കവറിങ്ങും കൂടെ ഈ ബാഷ് പ്ലേറ്റിന് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡലായ വൺ ടു നയൻ സീറോവിന് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റാണ് ഈ വണ്ടിക്കും വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സിങ്ക് കോട്ടിങ്ങോട് കൂടിയ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ടൈപ്പ് എക്സോസാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടിയിൽ കോർണറിങ് എ ബി എസ് വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഓഫ് റോഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഓൺ ആക്കാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് കിലോമീറ്ററിന് മേലെ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചു അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റിക്ക് ഉള്ള പോലെ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ഈ വണ്ടിക്കില്ല ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കൊരു ബിഗ് ബൈക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീല് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ട്രാഫിക്കിൽ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബൈക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ വണ്ടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് അതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വെയിറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ഫ്യൂൾ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അത് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്ററാണ് ടൂറിംഗ് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അടുത്തടുത്തുള്ള റീഫ്യൂലിംഗ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന മറ്റു വണ്ടികൾക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിക്ക് ബിൽട്ടിനായിട്ട് ഒരു പർപ്പസ്ഫുള്ളി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിൻ സ്ക്രീൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ വിൻ ബ്ലാസ്റ്റ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ വേണ്ടിയിട്ട് ഓഫ് റോഡ് കംഫേർട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റി നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് വരെ ഈ വണ്ടിക്ക് കംഫേർട്ടിന് യാതൊരു കുറവും തോന്നിയിട്ടില്ല അതും അത്ര സ്പീഡിൽ ഞാൻ ഓടിക്കുമ്പോൾ പില്ലിയണായിട്ടാണ് ഓടിച്ചത് വണ്ടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനൊന്നും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പിന്നെ സസ്പെൻഷന് ട്രാവൽ ലെങ്ത്ത് ഹിമാലയനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും അത് വണ്ടി ഓഫ് റോഡിൽ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കുറവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ സൈസ് നോർമൽ ത്രീ നയൻറ്റീനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിൻ്റെ ടയർ
ഇത്രയും ദൂരം വണ്ടി ഓടിച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇതാണ് നിങ്ങളൊരു അഡ്വഞ്ചർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഓൺ റോഡും ഓഫ് റോഡും ഒരേപോലെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പവറിനെ ഒട്ടും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടി ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ചോയ്സ് ആയിരിക്കും മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു റിവ്യൂ കണ്ടതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം ഈ വണ്ടി എടുക്കരുത് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് റൈഡ് ചെയ്ത് വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം വണ്ടി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു 